，这七十五个盟友没有多少会真心实意地跟着美国参战。基辛格分析，如果中美真的开战，能够愿意跟着美国以身犯险的，恐怕也只有三个国家了。基辛格提出，第一个有可能随同美国参战的国家是英国。政治舞台上，英国和美国常常是捆绑出现的，这是因为自二战之后。曾经的世界霸主英国地位迅速的衰落，同时在二战期间还签下了美国巨额债务，在无可奈何之下，英国为了保存自身实力，不得不将政治、经济和美国越绑越紧。一九四九年，北约成立之后，英国迅速加入，成为了美国的铁杆盟友。而相比之下，英国对于其他欧洲国家的态度就显得相对冷淡。英国加入欧盟的时间一直较晚，而且。前两年闹了一通，还脱欧成功。作为一个欧洲国家，英国采取的一直都是远欧洲、亲美国的政策。这种政策虽然一时之间带来了好处，但代价就是英国会一步步沦为美国的附庸。现在的俄乌战场也是个很好的例子。很多英国民众也在批评英国，一直追随着美国的脚步，给乌克兰进行书写。英国的军舰始终跟在美国人的屁股后面，只拿打了。俨然已经成为了美国的附属国。在这种情况下，如果美国对中国宣战的话，英国必然会紧随其后。而且，相比于其他美国的盟友，英国倒还有一个优势，那就是他们的本土位置距离中国和美国都很遥远。军事专家们普遍推测，如果战争爆发的话，主要战场应该在亚洲附近，以台海地区为核心。如果这样的话，英国是不必担心自己本土受到打击的。也就能毫无顾忌地跟随美国参战，而相比之下，日本、韩国等国家虽然也铁了心地依附美国，可若是战争在亚洲爆发，他们首先要担心的是自己的生死存亡，反而会对美国有所保留。何况，英美两国并不是没有做过战争的打算。二零二二年五月，英国和美国的大使曾经进行了一次会谈，主要就谈了一件事，那就是关于台海冲突的应对计划。当时美国的态度是。并不想在此刻与中国因为台海问题爆发冲突，但同时也谈到，如果台海冲突的话，需要有应对之策，并且还专门问起英国方面，如果美国和中国真的因台湾爆发冲突，那么英国计划扮演怎样的角色？而英国的答案可想而知，自然是立刻表忠心，加强了和美国之间的联盟。另有知情者透露，拜登政府决心进一步加强与包括英国在内的欧洲盟友的合作。来表明自己对于台海的强硬态度，甚至拜登政府还与英国等政府共享了一批过去的绝密战争信息，看起来是真的在为开战做打算。对于英国来说，此刻依附美国虽然有很多无奈，但也是最佳的选择。随着当今世界的快速发展，英国想要重新恢复往日的辉煌几乎已经不可能，但他们同样不甘心在欧洲也仅做一个配角，所以他们情愿接过美国伸来的橄榄枝。当然，英国人也有自己的算盘。中美开战，若是美国胜了，英国自然有好处可拿；若是美国和中国两败俱伤，那么英国彻底摆脱美国的控制，或许也能找到新的出路。英国人是吃过战争红利的，所以他们对于这场有可能到来的战争表现出了异乎寻常的热情。对于这样一个潜在的威胁，我们不得不多加防范。基辛格认为，第二个会追随美国出兵的国家是加拿大。事实上，在国际舞台，加拿大的存在感一直很弱，乃至于很多次谈及美国盟友时，人们都会自动的将加拿大忽略。加拿大虽然面积不小，经济实力也还算可以，可在政治上似乎没有什么影响力。而造成加拿大存在感稀薄的一个重要原因，就是因为这个国家离美国实在太近。多年来，美国的政治、经济、文化对加拿大几乎造成了全方位的辐射，所以在人们的眼中。加拿大几乎就相当于一个实力削弱版本的美国。加拿大的国民对于美国这个邻国有着极强的归属感，很多人在成年之后会直接选择移民美国，因此很多人嘲讽加拿大是美国的后花园。加拿大敏感的位置导致他根本无法摆脱美国的影响，绝大部分政府官员也都是板上钉钉的亲美派，所以加拿大在政策上会全面的倒向美国。纵观中美过往的几次冲突，我们会发现。加拿大其实每次都为美国担当开路先锋，他们做出的很多事情，甚至显得比美国还要过激。比如说，中美贸易战打响的时候，加拿大便立刻宣布要驱逐中国的外交官。
，并在国际新闻上大肆抹黑中国，干涉他国内政。另外，美国军舰几次骚扰台海地区时，加拿大的军舰也都紧随其后，表现出了对美国强烈的支持。在国际舞台上，很多美国不方便讲话的场合，都是由加拿大来作为美国的代言人。比如说，美国因为种种原因退出了联合国的人权理事会，所以。当美国想要在人权问题上谴责中国时，加拿大的代表便会站出来，以极其强硬的态度要求联合国对中国所谓的人权问题进行调查。当然，由于加拿大自己国内的人权问题也被接连曝光，加拿大自知理亏，最终这件事情不了了之。不过，这样的事情发生过不止一次了。加拿大看似是一个主权国家，但事实上，加拿大的生死全在美国的一念之间。美国对加拿大的操控。几乎胜过对世界上任何一个国家，所以中美开战的话，加拿大有且只有一个选择，那就是继续追随美国一条道走到黑。因为加拿大已经习惯了做美国的傀儡，美国消失的话，加拿大会失去全部的政治和经济扶持。纵然美国在吸加拿大的血，加拿大却也只能心甘情愿。一个体量如此庞大的国家，却沦为他人手中的提线木偶。不得不说是一种深刻的悲剧。基辛格认为，第三个会追随美国的国家是最近在国际新闻上频繁出现的以色列。相比于英国、加拿大这种为了利益不得不依附美国的国家，以色列和美国的关系就更加微妙了。在近期爆发的巴以冲突之中，美国以一种极为积极的态度对以色列进行了援助。冲突刚刚爆发，美国立刻联合其他盟友，在国际上对以色列进行声援。并声称要支持以色列的自卫活动，而且话说出去没多久，美国立刻便决定派兵参战，将对以色列的援助直接升级到第一位。这使得同样作为援助对象的乌克兰一度非常不满。毕竟，美国的援助政策一旦偏移，乌克兰恐怕很难扛住俄军的进攻。但很显然，乌克兰的分量根本无法和以色列相较量。美国和以色列之间有着极为强烈的利益捆绑。以色列当年掀起的复国行动，就是在美国人的支持下完成的。何况，以色列是一个由犹太人群体建立的国家，而在美国，犹太人同样也享受着高人一等的待遇。大量的政治高层和富豪都是犹太民族，不管是舆论还是实际的权利，犹太人都占据了绝对的优势。而抛开犹太人群体对于美国政坛的影响，以色列本身所处的位置也让美国不得不重视它。以色列位于中东。美国对于中东一直有着强烈的战略企图，美国希望把中东搞乱，从而顺利地榨取那里的资源，而以色列就是美国手中对付中东的一把利刃。以色列的存在让中东地区常年因为资源和领土争夺而爆发战争。阿拉伯世界的几个国家，一方面必须团结起来对以色列作战，可另一方面又因为各自的利益分配而持续的爆发矛盾。至于今日。以色列再次对于巴勒斯坦开战，掀起惨无人道的屠杀，肮脏的手段震惊国际。一向喜欢在人权问题上做文章的美国，在此刻却选择了沉默不语，甚至掩盖事实。因为以色列所做的一切，背后必然有美国的支持。中东人民的命运，在美国眼里不算什么。美国一定希望以色列将这种暴行持续下去，直到中东的局势彻底无法挽回，再下场收割利益。以色列自然也深知美国对于自己的重要性。在中东地区，以色列几乎是过街老鼠，人人喊打。可它有着远超自身水准的国际地位，这背后离不开美国的扶持。如果和美国之间关系破裂，那么以色列绝对扛不过中东诸国的围剿。所以，以色列和美国双方出于利益，都必须要紧密维持着和对方的盟友关系。今日以色列出战，美国在背后支持。那么。来日美国掀起战争，以色列也必然会为美国摇旗呐喊，派军参战。以色列多年来靠着战争的形式，掠夺了中东地区大量的资源财富。所以，虽然在地图上以色列的面积并不起眼，但在战争中，以色列可以给美国投入巨额的支持。但话又说回来，除了这三个国家，美国大概找不到更加紧密的盟友了，因为每个国家都会优先考虑自己的利益。哪怕是基辛格所谈到的英国、加拿大以及以色列，如果在战争期间找到了更大的利益，也必然会毫不犹豫地抛开美国。至于欧洲其他国家，亦或是亚洲的日本、韩国、越南，再或是南美洲的一些小国，他们愿意一时间追随美国。
只不过是因为美国的霸权压迫。若是战争爆发，他们恐怕更希望美国从霸主的位置彻底跌落，而不会真心实意地去帮助美国。美国看似拥有很多盟友，但实际上，盟友从另一个角度而言，也是潜在的敌人。得道多助，失道寡助，奉行霸权主义的美国，也总有一天会被自己的霸权主义所吞噬。